小夏，爸爸这辈子没留下什么值钱的，倒是给你留下了这么一个烂摊子。我知道，等我走了，你妈一定会急着把这个店卖了。到时候不管他怎么唠叨这事，你也千万不要同意把这个店给卖了。记住爸爸的话，心里时时刻刻都要放着一把尺，一尺两千丈，一心。容婉贞，爸，你留给我的这份手艺，我就是拼了命也要把它传承下去。不管有多困难，我都不会放弃。什么传承、传统，如果业绩上不去，一切都是废话。你怎么这么执迷不悟啊？还坚持什么传统手工艺？如果出不了货，那就是违约，会让我们所有的员工饿肚子，到时候我们的工厂也会倒闭。我注入资金帮你，是想救这个厂子，希望这个厂子还有明天。只有我们这个服装公司上市了，才能对得起所有的股东。听我一句，公司上市以后，你要坚持你的什么传统手工艺，我绝不反对。但是你要明白，只有上市了，我们才有自己真正的品牌。文秀，这是这一季的设计稿。这次我融入了当下所有的流行元素，今年我们的产品一定会成为夏季的爆款，所有商家都会满意。这么有自信？公司有今天，我这个首席设计师应该说功不可没吧？我可是 DI 的设计总监。这两年，我们集团旗下的品牌时装销售额不足预计的百分之七十，很多款式也是以打折的方式销售的，公司营运上完全达不到上市的标准。而且，每季新款发布会，大部分设计都跟其他公司的设计款式多少有些雷同，毫无新意。如果在短期内想要完成业绩，做好上市准备，我想还是考虑注入新的设计理念，跳脱现有的设计思维。如果这一季的销量再冲上去的话，公司上市的几率微乎其微啊，林珊。放心，我知道你要说什么。来之前我就已经跟工厂交代过了，这季的新品要提前投入生产，为公司争取时间。三天后时装秀一结束，我们就可以立即退出。这次的时装秀一定会圆满的。文晓，你也别因为公司上市给自己太大的压力。我会替你分担的。我有事就先不陪你了，我先走了。嗯。我定制的衣服做好了没啊？喏。是按照你给我的设计图完成的，不过我做了一些修改。我就喜欢你这种随性，<笑>这不叫随性，这叫精益求精。喂。姐，老妈明天带人去看房子，准备卖掉房子，你得想个对策呀。好的，我知道了，这件事情呢，我会来处理的。哎，姐，别忘了，卧底是要有奖金的哦。挂了。嗯、梦想，好似夜空中的繁星，虽然闪耀，却遥不可及。就算再遥不可及
，我也要拼尽全力去抓住他。请您简单介绍一下此次产品发布会，可以吗？此次发布会结合当下所有的流行元素，延续了我们作品的一贯主题。不管是品质，还是款式，我们都不亚于国际品牌。那请问这一系列亮点是什么呢？最近 D I 旗下的品牌设计一直都反应平平，可以亮一下底牌吗？底牌。等一下，我们 D I 集团的首席模特许莫尘会在台上展示给大家的。来来来，你看就是这儿，怎么样？我跟你说呀，这店面啊，不但位置好，风水还好呢。在过去啊，都是达官贵人聚集的地方。哦、我跟你说呀、啊，要做生意啊。这绝对会财源广进的。哎，太好了！这位先生，这位女士说的没错，这里风水确实不错，但重点是这里治安不太好。前两天呢，刚发生了一桩命案，到现在凶手还没有抓到。如果你不怕呢，我啊，发生命案，那怎么能行呢？做生意啊，最看重的是风水和吉凶。就算地理位置再好，我也不能要这种房子。算了算了，上别家看看。你别走啊！哎，不要了不要了。风水很好的。哪儿风水不好啊？哪儿出人命了？妈妈，妈妈，妈，我也没胡说，我也没说这人命啊。前两天在门口有一只蚂蚁被踩死了，到现在凶手还没有抓到呢。您就放心吧，爸留下这间铺子，我是不会卖出去的。您就把心放到肚子里哈。嗯、行了，这点亏成这样，我可养不起。你有本事你自己撑着，别来求我。您说的，别反悔啊。你个死丫头，你怎么跟你爸一个德行啊？死心眼儿！行了，不跟你说了，我有急事出去一趟。你不看店了？我都安排好了。我跟你说，下个月要是这个漏洞还补不上的话，这个店我肯定不留。我的妈！哎，妈！现在你们看到的就是藏在陋巷中的时尚达人，他正以光的速度奔向世界的顶端，引领美的最新潮流，都不让我省心。嗯、你好，你是？我是炎夏，我想跟贵公司合作。合作？哪家公司？我是肖氏光年制衣铺的负责人。之前有向贵公司投过很多简历，但是一直没有得到答复。我想，每天向贵公司投简历和设计稿的人那么多，没有时间一一过目也是很正常的。请问这一季 DI 的设计风格是什么呢？我们这一季的设计呢，依然延续了我们 DI 品牌，跟随国际世界顶端设计的步伐。所以，我想当面介绍一下我的设计理念。在时装风格上，时尚元素是固然重要的
，但将中国传统的一些元素融入到时尚当中，也是非常夺人眼球的。中式文化元素之前没有被国外所认知，但是在近几年来，很多奢侈品品牌也融入了中国风，反而是国内的时尚界却排斥自己的这种传统工艺，以低廉的价格享受奢华。这一次呢，我们以色彩上大胆的极端配，将强力与柔弱相结合，就是为了让人们享受视觉和感官的冲击。不要以为追求国外的东西就是时尚。您看这个，云纹、刺绣以及水墨，是我结合了最新的时尚元素和中式文化传统元素，在欧美的时装版型上加上这些，色彩明艳而不高调，还可以将内敛的内涵完完全全的表现出来。而面料上呢，我们依然主张以环保为主。我觉得你的设计理念不符合 DI 的设计要求。再者 ，DI 的设计师入职必须要经过首席设计师莫灵山的认可。山寨是投机取巧、钻法律空当的行为，在法律层面上，已经侵犯了著作权、商标权一系列权益问题。流行中带着复古的色彩，怎么样，喜不喜欢啊？你这个衣服可真够漂亮的，你看上面这些点。如果你需要的话、啊，我也可以帮你定制一件。你看我们公司吧，它虽然规模小，但走的可是高端奢华的路线，同样的配饰，同样的布料，但是我们走的可是私人定制路线。真的？那我们可说定了哦。好，没问题。<笑>那我先走了，还有好多事儿呢、啊。下次见啊，亲爱的，拜拜。不好意思啊，这位美女。帅哥，你这样搭讪可是不对的。你是我粉丝是吧？我想你可能是误会了。我看的是衣服。你的眼光不错，你穿的嘛也挺有品位的，就是太刻板了。这衣服啊，我朋友设计的。真巧，我刚好也是做服装行业的。有名片吗？给我一张。这都什么年代，谁还用名片啊？加微信不就好了吗？现在网络上销售的山寨货，大部分都有侵权的问题，而且我们公司所有的设计都已经申请了专利，所以我必须要对这种错误的行为进行严厉的遏制。打击盗版是我现在必须要做的，不管付出多少钱，我都愿意。那您手上有没有什么被盗版的资料或者是信息？这家小店呢，就是我跟大家说的传统小店。虽然你们看起来这儿是简陋了点儿，但是绝对是一家工整精致的小店。虽然这东西少了点，但是里面的这个制衣工序是现在已经失传了的。不信你们看一下。什么？不相信是吧？真的不相信是吗？不相信我就告诉你们一个秘密。这可是全世界独一无二的制衣秘籍，它代表的是传承的坚持与精神。介绍完了这家小店，我给你们来介绍一下我今天的这件衣服。这件衣服会放在我的店里面出售，它呢是今年最流行的款式。流行的这个红色，再配上这个皮革，然后会在我们的网店。小宝贝们，有客人来了，咱们一会儿继续。老板，我想改几套衣服。可以啊，但是我不是老板，老板刚出门，但他能马上回来。要不您先坐着等会儿。这件事情非常着急，很重要，能不能想办法联系他一下？徐莫车人呢？他现在人在哪里？我我刚去许先生的休息室看了，他人不在。医务总监说把舌头捋直了，好好说。医务总监说，他今天登场的时装都不见了，所以许先生。
。文秀，许墨尘不见了，你赶快到会场来一趟。好，你们先彩排，半个小时我到会场来处理。现在刚好处理高峰期。怎么办啊？萧氏多年已经三个月没有什么迹象了，再不想办法的话，这一铺真的要保不住了。啊、不好意思啊，我帮你捡。小心点儿。哎，对不起啊，我赶时间。鲁莽，这个人真是。哎哎哎哎！不好意思啊。哎哎哎哎哎！那个家伙是故意抓我，偷我钱包，还找帮手。小偷，站住！喂，喂，你总算接电话了，赶紧回来。大单子，来了个大单子，三小时之内改三件衣服。三小时改完三套，不接。三小时之内赚五千块，你考虑清楚啊。五千块。好。我马上回来，别让我撞到你！你别着急，老板马上回来。嗯。他对我的设计如果有什么不满，可以直接说，没有必要在这么重要的场合耍手段。实在不行的话，先联系名气不亚于他的模特或者明星。不行，发布会不能延迟，更不能替换首席模特。现在台下坐的。都是时尚杂志社的编辑，还有著名的时尚评论家。如果现在替换模特的话，会引起大家的猜忌。现在时间还够，再等他们。Kevin， 先让其他模特准备。如果开场了，许墨尘没有来，把他顺序往后调。那如果到时候他人还不出现呢？他父亲是 DI 的创始人，他一定会出现的。着急，眼下马上就能回来。三个小时之内改完三套衣服，对眼下来说完全没有问题。你再等等，我再打个电话催一下，好吗？喂，你干什么鬼呢？赶快回来，大胆马上就要飞了，赶快回来！如果 DI 最终属于我，你会留在我身边吗？等一下，等一下，嗯、再等一下、啊！你终于回来了，不好意思啊，路上有点事耽搁了，我马上帮你量身。哎，不不不，啊，要改的人不是我，你只要按照上面这个尺寸修改就可以了。对不起啊，我家的店只接受本人量体后再做改良。量体裁衣需要最精准的尺寸，不合适的尺寸就算改完也不会完全合身。我要对我的客人负责，请您稍等一下。你弄什么？五千块呀、啊！累死我了！我，莫尘，需要您进去量一下尺寸。这么麻烦？好，我知道。
上名模许莫尘了。你说他戴着口罩是想掩人耳目，还是想引人注意？需要修改衣服的就是我。凉了。把衣服脱了。还要脱衣服？不脱衣服怎么凉？哎呀，不就脱个衣服吗？<笑>肩宽四十六，臂长五十五，手抬起来，量胸围，胸围八十九，量完了吗？可以了。韦莫尘，你到底在哪儿？文秀，别急啊！离开时不是还有两个小时吗？放心，我会提前赶到的。喂，这位美丽的小姐，原本呢，你有三个小时的修改时间，但因为你的耽误，现在你只有一个半小时的时间，并且修改完这三套衣服，送到国际会展中心。不可能，这三件衣服最少需要五个小时。这个我不管，既然你接了这个活，就必须要做到。如果你觉得酬金不够的话，我付你四倍的价格，两万，没问题，一个半小时，四倍价格，就这么说定了。记住你的承诺，请准时送到。啊、帅气啊！我要是有这么个帅气多金的男朋友，那该有多好！废话真多，帮忙。文秀，我知道他是你最好的朋友，从小一起长大，但这不是儿戏。再有五分钟，他再不出现的话，就换人。这一场时装秀更不是儿戏，他是 DI 最好的模特儿，你是 DI 最好的设计师，你们俩缺一不可。还有四十分钟，他一定会出现的。还是丁总了解我，我当然不是那么不负责任的人，我可是公司的一份子。样衣呢？我在试穿样衣的时候，发现了一点小问题。我可不想搞砸我们才华横溢的美女设计师精心打造的时装秀，所以呢，我找到了补救的最好办法。什么意思啊？找人改了。我怕我人再不来的话，我这个首席模特的位置都会被人剃掉，所以我人先过来了，衣服还在修改。别担心，在我出场之前，衣服一定会出现。改衣服？这件是我精心设计的。那些街边小门店的裁缝懂得时尚吗？但是他们的手艺却很精湛呢。我觉得裁缝传承的手艺比工厂的机器更精细。衣服的品质，我更看重那些裁缝。莫尘，你就直接把我们的设计交到外面就回来了。有什么问题吗？这个系列的时装是我们首次发表，万一泄露了设计，谁承担责任？哇，我就猜到这是 D I 的时装啊。款式真的不错哎，别摸皱了，一会儿还得送走呢。但是这些款式我都没有见过啊。一会儿，该不会是今天下午 D I 集团要举行的夏季时装发布秀吧？天哪天哪！刚才那个人，十有八九就是知名模特许莫尘。你想多了，怎么可能？整个时尚圈的 size。都在我这里，眼下，咱们这次真的发大了！我要把这些款式拍下来，然后你来制作，我再把这些衣服放到我的网店里去销售。许莫尘同款，这下我们真的赚翻了！你想都别想啊！你想穿什么，我可以给你做，但是拿着别人家的东西公然销售，就是抄袭、盗窃，这是违法的，知道吗？贩卖同款就是违法。那那么多网络销售平台上的商家不全都倒闭了？我说不行就是不行，你想都别想。哎呀，设计绝对不能外泄，如果外泄的话，我们费这么多精力和时间打造的秀就全没用了。两位，不必那么担心。公司上市虽然比时装重要，可是在我看来，通过我展示的时装品质更重要。我们品牌。有很多时装都是因为做工不良
，才影响公司的销售量。我做的这一切，都是为了公司好。如果真的被剽窃的话，我愿意全权负责。我不管这些，我不想搞砸这场秀。蔡宁，我们手上应该还有许墨尘赛斯的备份吧？那种粗制滥造的衣服，我都无法说服自己去穿。那全都是按照你的身材比例设计的，怎么能说是粗制滥造呢？大体也都合身的呀。大体，你这词也太宏观了吧？我觉得你可以缩小到完美合身。行了，你们两个都别吵了。莫尘，我再为你争取点时间。如果发布会开始了，你杨毅还没有送到，就听林珊的安排吧。我可不想再出现任何问题。我 OK， 公司的首席设计师。你 OK 吗现在这个点正是高峰期，思琪，我有点来不及了。这有什么好担心的？咱有快递啊！喂，任旭啊，我限你五分钟之内马上赶到消失光年十五分钟，快！没问题。注意安全。从十二世纪由英式贵族风格中获取灵感，混合了现代的简约风，重现了昔日的经典系列，跨越时空的复古，穿越现代的超越，见解细腻的绒面外观。温暖柔软的质地，在一派奢华中传递着古典的优雅。你们看，在短短的一个半小时之内，竟然修改了三套衣服，简直是不可能完成的任务。我们小店的这个手工工艺啊，绝对是传统的手工工艺。不管是东奈尔那家还是都办那家，我们都能做到比原版还原版，比奢侈品还奢侈品。等我一下，马上出来！稍等，小偷，你以为你穿的人模狗样，我就不认识你了？不好意思，我不明白你在说什么。我，哎，不要装傻充愣，把钱包还给我。喂，丁总，衣服的来源我找到了，是个网红。网红。他大部分的衣服都是在一个叫“消逝光年”的制衣铺里定制的。我推测他们的那个店铺就是通过网络直播来销售山寨版的服装。店主叫什么？他叫炎夏。然后那个网红聂思琪，他直播过三款修改过的衣服，好像也是跟贵公司有关的。我把截图一块发给你。看什么？你应该认识聂思琪吧，炎夏小姐。你怎么知道我的名字啊？啊你跟踪我？你为什么认识聂思琪、啊？你调查我？真不好意思，他穿着我们公司设计的新款出现在了酒吧里，正好被我撞见了。你看这款时装啊，如果略作修改，肯定会大卖的。这是从哪里来的？这你别管，你只要按我说的做，如果经过我的推销，一定会有销路的。嗯
，这些衣服是你设计的吗？我们织衣铺做的，怎么了？这是我们 DI 这一季的新款，发布会今天才刚开始，你就有了设计图，看来你是剽窃惯了吧？设计图哪来的？你别跟我说这些有的没的，来掩饰你小偷的身份。我没有偷你的钱包，但你剽窃我们公司的设计已经是事实。还我钱包！想要还你钱包是吧？跟我走。哎，费里，费、哎、里，你俩干嘛呢？他剽窃 DI 的设计。算了吧你，他说我是小偷，还当众非礼我。他，不可能。他不可能，你看他这个样子，一看就不是什么好人，专门占我这种弱女子的便宜。哟，还跟我演上了是吧？我告诉你，别以为你装的楚楚可怜就能掩饰你剽窃的行为。停吧，你们两个能不能少说两句啊？听我说，你是小偷，你是剽窃者，这都不重要，能不能等发布会之后再控诉对方？放心，我去过他的店铺，知道他店铺在哪儿，他是我朋友。是 DI 集团的人，你要真想控诉的话，我帮你。好了，你现在可以走了，两万块我会放到你店上。哼。走，回织衣铺，吃个饭再走呗。吃什么吃？有急事儿，走。仁旭，我有事情跟司机说，改天请你吃饭。哎，你你倒记得啊，就请请我吃饭。这么快啊？两万块钱到手了？看你这脸色，怎么还这么难看啊？聂思琪，给我解释清楚，你让我做的那些成衣，原设计到底是哪儿来的？哦，那个，把话说清楚。是粉丝发给我的，我觉得款式不错嘛，所以所以你盗用 DI 家公司的设计，让我做成成衣，再放到你的网店去卖，对吗？什么叫盗用啊？现在不全都那么做吗？你在这么偏僻的地方，有几个人能知道？那些客户也只是那些街坊邻居，你手艺那么好，我也不过是借鉴别人的款式，发挥你的长处啊。别人的款式啊。聂思琪，盗窃是违法的，懂吗？哎呀，你的脑子不要那么转不过来嘛！咱们这不是剽窃，这是借鉴。借鉴？人家公司现在开始追究了，说我剽窃，说我抄袭。聂思琪，你现在马上把你网店的衣服全部下架，然后手机里的照片马上删除。手机给我，给我设计上会多了那些累赘，我的主打设计却这么被毁了。木林山的欧美设计加了中式元素我知道你想要说什么，你向来不喜欢别人碰你的设计，但是新的设计在没有上市之前就遭到剽窃，会影响公司的业绩，怕资方撤资。但是我相信两位也看到当时他们的反应了吧？当时台下可是坐着很多顶级时尚杂志主编，还有权威的时尚评论家，流行是大众化，但是必须要存在特色。你什么意思啊，徐莫尘？你知不知道你的特立独行差点毁了我的时装秀？而且现在设计稿也容易被抄袭，你不觉得自己很过分吗？我并不觉得过分啊
我倒觉得那些点缀起到了画龙点睛的作用。我是 DI 的首席设计师，麻烦你尊重一下原创，行不行？好了，你们两个就别吵了。主打款还算受公众认可，设计师也还是你的名字。林山，今天辛苦你了，你先回家，有什么事情我们明天再谈。我有事情和莫尘聊。文秀，之前所有被剽窃的设计都出自他之手，还是偶发事件？不管是否偶发，只要影响 DI 上市，我一定追责到底。但是以公司目前状况来看，半年内完成目标，光靠灵山一个人是根本不可能的。我不说你也清楚，今晚的发布会最受瞩目的，就是被修改过的那几套。如果能把你所说的山寨祸根。变成设计部的生力军，我想 DI 上市还是有希望的。行了，你就别添乱了，我可不想惹麻烦。行吧，职场精英。不过作为兄弟呢，我要提醒你一句：任何精准的计划都是赶不上变化的。你是聪明人，知道该怎么做。啊、呃，我也累了一天了，该去放松放松了。地址。啊，我怎么忘了这茬了？一会儿发给你。喂，许梦辰。喂，严夏，你上次修改的衣服我非常满意，想请你喝杯咖啡，顺便支付两万的尾款。好，那我现在过去找你。那就在你店附近的那家咖啡馆吧。好的。眼下，你又要出去啊？你不看店了？哎，妈，我有急事出去一趟，你帮我看一下店铺吧。哎，请问你是这里的负责人吗？啊，我我不是，他刚走。啊，您好。我是 DI 集团的法务律师，麻烦你把这个转交给他。坐。这个呢，是之前修改衣服的两万块。谢谢啊。不客气。其实你帮我修改的那三套衣服是我公司的主打款，不仅是我，我们公司的丁总也非常喜欢。我们公司呢，非常看重你的能力。不知道你有没有兴趣成为设计师，在我们 DI 集团工作 ？DI 集团？嗯，我也很想和你成为同事。我想，公司也会正式向你发出邀请。哦，对了，如果你有其他设计稿的话，记得一起带过来。喂，妈，你赶紧给我回电，马上。哦，我知道了。呃，不好意思啊，我可能有急事要回去一趟。我希望你考虑的时间不要太长，条件尽管提。我们公司可不想失去像你这样有能力的人。好，那我先走了，拜拜。我早就说把这店卖出去，你不听，非说这是传统手艺。现在，人家说你的手艺是剽窃，要求赔偿。已经欠了一屁股债了，我们怎么赔得起呀、啊？我的话你怎么就听不进去？现在好了，闯大祸了吧？反正我是赔不起，你自己看着办吧。气死我了，你都。算什么？整我？哎，站住！我跟你说话呢，我叫你呢，不理我啊？偷我东西还非礼我啊？现在恶人先告状，有天请律师了不起是不是？你要告我是吧？好，告我我也告你，告你偷东西，告你非礼，我这啊！给我站住！别跑！